La Fiscalía Anticorrupción entiende que a estas alturas de esos procesos ha llegado la hora en que se parcele para poder dar respuestas más ágiles y eficaces el objeto del proceso y de igual forma que una vez delimitado que ciertas personas pudieran tener pudieran, no es la posición de la Fiscalía, pero pudieran por la propia investigación tener responsabilidades penales, si éstas gozan de un aforamiento y se cumple lo exigido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está ya avanzada la investigación para poder exigir esa responsabilidad, que se derive esa responsabilidad a quien tiene el fuero para, para poderla juzgar, fuero competente procesal, que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Respetamos el trabajo, como siempre, de la señora jueza de instrucción en este caso, pero creemos que sería positivo para la clarificación y la agilidad del proceso que se adopten esas medidas que así le hemos solicitado y que esperemos que acepte. Nosotros no estamos eh, investigando en este momento a la Asamblea Nacional Catalana. Creo, también lo he leído en los periódicos, pero no tengo constatación oficial que se me haya dicho que se ha presentado una denuncia, una demanda de un sindicato pidiendo la ilegalización. Pero esto, por lo menos en cuanto a la Fiscalía General del Estado, es posible que esté en el registro, pero no nos ha llegado esta petición. Nosotros, como, eh, como Ministerio Fiscal, no estamos en este momento investigando la ilegalización de la Asamblea Nacional Catalana. La justicia interviene siempre que se quiebra la legalidad y la Constitución. Y eso se quebrará, es decir, si eh, eh, se declara ilegal el referéndum y el gobierno de la Generalitat saca urnas a la calle, por ejemplo, ¿eso es una quiebra de la legalidad? Nunca cruzo un puente antes de llegar a él y nunca hago hipótesis de algo que no ha ocurrido. ¿Qué le pareció, señor fiscal, la, eh, la declaración del pasado eh, día 25 del Tribunal Constitucional en la que declaraba inconstitucional la declaración soberanista? Pues estoy absolutamente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, por una decisión que me parece de extraordinario equilibrio constitucional y clarificadora de la situación.